மத்திய அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ராஜீவ் சந்திரசேகர் அவர்களும் கவர்னராக இருக்கக்கூடிய சி பி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களும் சுப்பிரமணிய சுவாமியும் இஸ்லாமியர்கள் தான் இந்த குண்டை வைத்தார்கள் இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகள் தான் இதை வைத்தார்கள் என இஸ்லாமியர்கள் மீது அபாண்டமாக ஒரு குற்றச்சாட்டை சுமத்துகிறார்கள் என்று சொன்னால் இது என்ன நோக்கத்திற்காக செய்யப்படுகிறது அஸ்லாம் வலைக்கும் வரகமத்துல்லாஹி வரம் அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே இன்றைய செய்தியும் சிந்தனையும் என்கின்ற தலைப்பில் நாம் பார்க்க இருக்கக்கூடிய தகவல் கேரளாவில் நடந்த குண்டுவெடிப்பில் அரசியல் ஆதாயம் தேட பார்க்கிறதா பிஜேபி என்கின்ற கோணத்தில் இன்றைய செய்தியும் சிந்தனையும் என்கின்ற தகவலை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் சமீப காலமாக இந்திய மக்களிடத்தில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் அறிவித்துவிட்டால் அல்லது நாடாளுமன்ற தேர்தல் மிக நெருக்கத்தில் வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் ஒரு விதமான பதட்டத்திற்கு மக்கள் ஆளாகிவிடுகிறார்கள் என்ன காரணம் என்று சொன்னால் தொடர்ச்சியாக எதிர்கட்சிகள் ஆளக்கூடிய பிஜேபியின் மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பிஜேபி ஆட்சிக்கு வருவதற்காக ஒற்றுமையாக இருக்கக்கூடிய மக்களிடத்தில் பிரிவினையை உண்டாக்குவார்கள் அரசியல் ஆதாயம் தேடுவதற்காக எதை வேண்டுமானாலும் செய்வார்கள் என்கின்ற அந்த குற்றச்சாட்டை தொடர்ச்சியாக எதிர்கட்சிகள் வைத்த வண்ணமே இருக்கிறார்கள் அப்ப நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரும் பொழுது ஏதாவது அசம்பாவிதங்கள் நடந்தது என்று சொன்னால் அந்த அசம்பாவிதங்களை வைத்துக் கொண்டு அரசியல் ஆதாயம் தேடுவதற்கு பாசிச சிந்தனை கொண்டவர்கள் முயற்சிக்கிறார்கள் என்பதை தொடர்ச்சியாக எதிர்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றன அதை நிரூபிக்கக்கூடிய வகையில் கேரளா எர்ணாகுளம் அருகில் இருக்கக்கூடிய கலைச்சேரி என்கின்ற பகுதியில் கிறிஸ்தவ ஜெப கூட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதில் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள் அந்த காலை நேரத்தில் திடீரென வெடித்த குண்டுகளில் மூன்று பெண்கள் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் காயமடைந்து அருகில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட நிகழ்வு நடந்த பிறகு நாடு முழுவதும் ஒரே பரபரப்பாகிவிட்டது கிறிஸ்துவ ஆலயத்தில் குண்டுவெடிப்பு நடந்திருக்கிறது அதற்கு காரணமானவர்கள் யார் என கண்டறிய வேண்டும் என நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய தொலைக்காட்சிகள் மக்களிடத்தில் செய்தியை ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கின்றன இப்படிப்பட்ட தருணத்தில் தான் இந்திய நாட்டின் மத்திய அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய ராஜீவ் சந்திரசேகர் என்கின்ற மத்திய அமைச்சர் என்ன கருத்தை விதைக்கிறார் என்று சொன்னால் சிறுபான்மையினரை ஆதரிக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை தொடர்ச்சியாக கம்யூனிஸ்டுகளும் காங்கிரஸ்களும் செய்து கொண்டிருக்கிறது அதனுடைய பிரதிபலிப்பு தான் இந்த குண்டுவெடிப்பு என பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டுகின்றார் If you continue to pander to those radical elements by allowing Hamas, if that organization's head is allowed to come to Kerala through video to, and address a group of people with his radical ideology, there is certainly something very wrong. Instead of helping the youth come into mainstream, you are instead throwing them again into the, the cesspool of radicalism by allowing them to engage with and allowing the Hamas to engage with these uh, youth. ஒரு மத்திய பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மத்திய அமைச்சர் குண்டுவெடிப்பிற்கான காரணம் என்ன அது யாரால் நடத்தப்பட்டது என்பதை பற்றி அவர்களுடைய அந்த உளவுத்துறை மூலம் தகவலை திரட்டி இருக்கலாம் அல்லது எண்ணிய அமைப்பு மூலம் தகவலை திரட்டி அதற்கான காரணம் என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்ட பிறகு அவர் மக்களுக்கு அந்த செய்தியை சொல்லலாம் ஆனால் அவசர அவசரமாக என்ன செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் சிறுபான்மையினருக்கு காங்கிரசும் கம்யூனிஸ்டும் தொடர்ச்சியாக ஆதரவு அளிப்பதன் காரணமாகத்தான் இந்த குண்டுவெடிப்பு நடந்திருக்கிறது என பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டுகின்றார் இப்பர் இப்படி குற்றம் சாட்டுகிறார் என்று சொன்னால் தமிழகத்தின் பிஜேபியின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவராக இருந்து தற்போது ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் கவர்னராக இருக்கக்கூடிய சி பி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் அவர் என்ன குற்றச்சாட்டுகிறார் என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவ ஆலயத்தில் குண்டுவெடிப்பு நடந்திருக்கிறது இது நிச்சயமாக கிறிஸ்துவர்களை வைத்திருக்க முடியாது இது இஸ்லாமியர்கள் தான் வைத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் தீவிரவாதத்தை ஆதரிக்கக்கூடியவர்களாக இஸ்லாமியர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை கண்டறிந்து கலையெடுக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற கருத்தில் இஸ்லாமியர்கள் தான் அந்த குண்டை வைத்ததாக இவர் குற்றம் சாட்டுகின்றார் கேரளமும் தமிழகமும் இஸ்லாமிய பயங்கரவாதிகளால் பல்வேறு கட்டங்களிலே ஆபத்தை 
எதிர்கொண்டிருக்கிறது ஆபத்தை சந்தித்திருக்கிறது நிச்சயமாக ஒரு கிறிஸ்துவர் தன்னுடைய கிறிஸ்துவ பிரார்த்தனை கூட்டத்தில் வெடிகுண்டுகளை வைத்து வெடிக்க செய்திருப்பார் என்பது யாருக்குமே ஒரு நம்பிக்கை இல்லாததாக இருக்கிறது ஒரு கவர்னர் பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர் அதிகார வட்டத்தில் அனைத்து தகவலையும் திரட்டக்கூடிய இடத்தில் இருக்கக்கூடியவர் இந்த குண்டுவெடிப்பிற்கான காரணம் என்ன இது யாரால் நடத்தப்பட்டது என்ன காரணம் என்கின்ற அந்த தகவல் எல்லாம் திரட்டிய பிறகு பத்திரிகையாளர்கள் சந்தித்து செய்தி கொடுப்பது என்பது உகந்ததாக இருக்குமா அல்லது ஏதோ உள்நோக்கம் கண்டு உள்நோக்கத்தோடு அரசியலும் ஆதாயம் தேடுவதற்காக ஒட்டுமொத்த சிறுபான்மை இஸ்லாமியர்களை அவர்கள் தீவிரவாதிகள் போல இவர் கூறியிருப்பது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது அரசியல் ஆதாயம் தேடுவதற்காக இது போன்ற கருத்தை ஒரு ஆளுநரே தெரிவித்திருப்பது என்பது இன்றைக்கு அனைத்து தரப்பு மக்களிடத்திலும் பெரும் அதிர்ச்சியை உள்ளாக்கியிருக்கிறது ஏதாவது ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்தால் அந்த அசம்பாவிதத்திற்கு முஸ்லிம்கள் தான் காரணம் என சொல்லி அதன் மூலம் அரசியல் ஆதாயம் தேடுவதற்கு பிஜேபி முயல்கிறதா என்பதுதான் நம்முடைய பார்வையாக இருக்கிறது அந்த குண்டுவெடிப்பு நடந்த அன்றைய மதியம் திருச்சூர் என்கின்ற பகுதியில் இருக்கக்கூடிய காவல் நிலையத்திற்கு டோமினிக் மார்டின் என்கின்ற நபர் சென்று சரணடைகிறார் நான் தான் அந்த குண்டுவெடிப்பிற்கு முழு காரணம் என தகவலை சொல்லி சரணடைகிறார் ஆனால் அங்கு இருக்கக்கூடிய காவலர்கள் இவர் மனநோயாளியாக இருப்பார் இவர் இது செய்திருக்க முடியாது என்றுதான் ஆரம்பத்தில் நினைக்கிறார்கள் ஆனால் அம்மாநிலத்தின் முதல்வர் பினராய் விஜயன் அவர்கள் மிக கடுமையாக அந்த காவல்துறையை எச்சரித்து குற்றவாளிகள் உடனடியாக கைது செய்யப்பட வேண்டும் குற்றத்திற்கான காரணம் என்ன என்பதை பற்றி விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும் என கேரளா முதல்வர் அவர்கள் கடுமையாக எச்சரித்த பிறகு அன்றைக்கு சரணடைந்த அந்த நபரிடத்தில் பல்வேறு விசாரணைகளை மேற்கொள்கிறார்கள் ஆரம்ப விசாரணை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க அவர் ஒரு மனநோயாளி என்கின்ற கோணத்தில் தான் அவரை விசாரிக்கிறார்கள் நான் தான் அந்த ஜெப சபையில் நான் குண்டு வைத்தேன் அங்கு யாக்கோவா சாட்சிகள் என்கின்ற ஒரு குழு இருக்கிறது அந்த குழு மக்களிடத்தில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது அந்த குழுவில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்களை தவிர மற்றவர்கள் எல்லாம் வேசியின் மகன் என சொல்கிறார்கள் சிறு குழந்தைகளிடத்தில் தவறான சிந்தனையை விதைக்கிறார்கள் மற்றவர்களோடு இணைந்து சாப்பிடக்கூடாது என சொல்கிறார்கள் இப்படி பல்வேறு முரண்பட்ட தகவல்கள் அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் சொன்னபோது அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்கின்ற கோபத்தின் காரணமாக நான் அந்த ஜெப கூட்டத்தில் குண்டை வைத்தேன் என அந்த நபர் கூறுகிறார் ஆனாலும் காவல்துறை அதிகாரிகள் இவர் தவறான தவறுகளை கூறுகிறார் மனநோய் பாதிக்கப்பட்ட நபராக இருப்பாரோ என்கின்ற கோணத்தில் மீண்டும் மீண்டும் துருவி துருவி விசாரணை செய்கிறார்கள் அப்போதுதான் அவர் ஒரு உண்மையை சொல்கிறார் நான் நேற்றைய தினம் இந்த குண்டு வைப்பதற்கு முன்பாகவே இந்த குண்டு வைப்பதற்கான காரணத்தை நான் என்னுடைய சமூக ஊடகமான பேஸ்புக்கில் பதிவேற்றம் செய்திருக்கிறேன் என சொல்லி அவருடைய பேஸ்புக் ஐடியில் அவர் முன்னதாக பேசிய செய்தியை அவர் பதிவேற்றத்தை காட்டுகிறார் அதில் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த யாக்காவா சாட்சிகள் என்கின்ற குழுவில் நான் உறுப்பினராக இருக்கிறேன் இவர்கள் தேசத்திற்கு விரோதமாக செயல்படுகிறார்கள் அதனால் இவர்களை நான் கொலை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக இந்த குண்டை நான் வைத்தேன் இந்த கொலைக்கு குண்டுவெடிப்பில் இறந்தவர்களுக்கு முழுக்க முழுக்க நான் தான் காரணம் இந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்திற்கு நான் தான் காரணம் என்பதை அந்த பேஸ்புக் பக்கத்தில் அவர் சொல்லி இருப்பதை சமூக ஊடகங்கள் வழியாக அதிகாரிகள் பார்க்கிறார்கள் அதன் பிறகு என்ஐஏ வந்து விசாரிக்கிறது மத்திய உளவுத்துறையிலிருந்து வந்து விசாரிக்கிறார்கள் காவல்துறையின் பல்வேறு தரப்பினரும் உளவுத்துறையும் விசாரித்து உண்மை குற்றவாளி இந்த நபர்தான் என்பதை சமூக ஊடகங்களுக்கு தெரிவிக்கிறார்கள் அதிகாரிகள் விசாரணை மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பிரதமருக்கும் மத்திய அமைச்சர்களுக்கும் தகவல் கிடைத்திருக்கும் ஆனால் இந்த தகவலை பெறுவதற்கு முன்பாகவே இன்றைக்கு மத்திய அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ராஜீவ் சந்திரசேகர் அவர்களும் கவர்னராக இருக்கக்கூடிய சி பி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களும் சுப்பிரமணிய சுவாமியும் இஸ்லாமியர்கள் தான் இந்த குண்டை வைத்தார்கள் இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகள் தான் இதை வைத்தார்கள் என இஸ்லாமியர்கள் மீது அபாண்டமாக ஒரு குற்றச்சாட்டை சுமத்துகிறார்கள் என்று சொன்னால் இது என்ன நோக்கத்திற்காக செய்யப்படுகிறது என்றால் வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மக்களிடத்தில் பிரிவினையை உண்டாக்கி இஸ்லாமியர்களை தீவிரவாதி போல காட்டி அதன் மூலம் அரசியல் ஆதாயம் தேடுவதற்காக இந்த பிஜேபி முயற்சிக்கிறதா இந்த எதிர்கட்சிகள் தொடர்ச்சியாக குற்றம் சாட்டுகிறார்களே அதை உண்மைப்படுத்தக்கூடிய நிகழ்வாக இது இருக்கிறதா என்கின்ற சந்தேகம் நமக்கும் எழுகிறது 
இன்றைக்கு பலதரப்பட்ட மக்களுக்கும் எலும்பி இன்றைக்கு கேள்வியை எழுப்புகிறார்கள் பிஜேபி இது போன்ற அவதூறுகளை பரப்பி கொண்டிருக்கக்கூடிய தருணத்தில் தான் காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவராக இருக்கக்கூடிய ராகுல் காந்தி அவர்கள் காஷ்மீர் முன்னூத்தி எழுபது சட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது அந்த நேரத்தில் ஆளுநராக இருந்த மாலிக் அவர்களுடைய அந்த நேரடி சந்திப்பை ராகுல் காந்தி அவர்கள் இன்றைக்கு வெளியிட்டு இருக்கிறார் முன்னாள் ஆளுநரோடு நடந்த அந்த சந்திப்பில் அந்த ஆளுநர் மாலிக் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடந்த புல்வாமா தாக்குதல் சிஆர்பி வீரர்கள் தாக்கப்பட்டு நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் உயிரிழந்தார்களே அந்த சம்பவத்தை பற்றி அவர் என்ன கூறுகிறார் என்று சொன்னால் அந்த சம்பவம் நடப்பதற்கு நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பாகவே அந்த சிஆர்பி வீரர்கள் தங்களுக்கு விமானம் வேண்டும் என விண்ணப்பம் கொடுத்து நான்கு மாதங்கள் காத்திருந்தார்கள் அந்த விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு விமானங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் அவர்கள் சாலை வழியாக அவர்கள் கடந்து சென்றிருக்க மாட்டார்கள் இது போன்ற ஒரு பெரிய கொடுர அந்த குண்டுவெடிப்பு நடந்திருக்காமல் தடுத்திருக்க முடியும் என்பதை அவர் குறிப்பிட்டு அந்த விசாரணை குழு அடித்த அறிக்கையை பிரதமரிடத்திலும் அன்றைக்கு பாதுகாப்புத்துறை பொறுப்பாளராக இருந்த அஜித் தோகா அவர்களிடத்திலும் சொல்லி இருக்கிறார் அந்த இருவரும் என்ன செய்கிறார்களாம் பிரதமரும் அஜித் தோகா அவர்களும் இந்த செய்தியை நீங்கள் வெளியில் சொல்ல வேண்டாம் என்னை என அமைதிப்படுத்தி விட்டார்கள் என்னை சொல்ல வேண்டாம் என தடுத்து விட்டார்கள் என பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் அந்த குண்டுவெடிப்பில் ஈடுபட்ட அந்த வாகனம் இருக்கிறது அது பத்து நாட்களுக்கு முன்பு அந்த பகுதியில் சுற்றி திரிந்ததற்கான ஆதாரங்கள் இருக்கிறது என்றும் முன்னாள் கவர்னரான மாலிக் அவர்கள் இன்றைக்கு பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டியதை ராகுல் காந்தி அவரோடு சந்தித்து பேசியதை இன்றைக்கு நாடு முழுவதும் அவர் ஊடகங்கள் வழியாக தொலைக்காட்சி வழியாக மக்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார் அப்ப ஒரு புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் குற்றவாளிகள் என சொல்லி தீவிரவாதிகள் என சொல்லி அரசியல் ஆதாயம் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் மறுபுறம் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய முகத்திரையை கிழிக்கக்கூடிய செயலை காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர்களில் ஒருவரான ராகுல் காந்தி அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அன்றைக்கு ஆளுநராக இருந்த மாலிக் அவர்கள் புல்வாமா குண்டுவெடிப்பு சிஆர்பி வீரர்கள் நாற்பது வீரர்கள் மரணித்தார்களே அதற்கு இந்த மத்திய அரசாங்கம் எந்த வகையிலெல்லாம் காரணமாக இருந்தது அது எந்த வகையில் அதில் அரசியல் ஆதாயம் தேடியது என்பது போன்ற பல்வேறு விவரங்களை இன்றைக்கு ஊடகங்கள் வழியாக தொலைக்காட்சி வழியாக மக்களுக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார் அவ ஒரு புறம் இவர்கள் அரசியல் ஆதாயம் தேடுவதற்காக இந்த கேரளா குண்டுவெடிப்பை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று சொன்னால் இவர்களுடைய உண்மை முகத்தை தோலிருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை மறுபுறம் காங்கிரஸ் கட்சியின் ராகுல் காந்தி செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதுதான் இன்றைக்கு நாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிகழ்வாக இருக்கிறது என்று கூறி இந்த செய்தியும் சிந்தனையும் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கின்றேன் வாகிந்தவானா அல்ஹம்துல்லா இரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரகமத்துல்லாஹி வரகத்துக்கு